Sebastian Kehl, komm kurz, gib mir einen Kuss sogar. Das Saisonfinale 2004-2005. Der BVB empfängt Hansa Rostock im Signal Iduna Park. Das 18. Bundesligaspiel für den erst 17-jährigen Marc-André Kruska. Also unser Ziel war damals immer, dass wir halt äh, international spielen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns für das internationale Geschäft auf jeden Fall qualifiziert hätten können. Ja, und, äh, also wir hatten Druck. Eine Voraussetzung dafür, Leverkusen muss zeitgleich gegen Gladbach verlieren. Die Gladbacher Führung nach nur zwei Minuten sorgt für den ersten Jubel in Dortmund. Auf dem Platz bekommt man das nicht so mit, weil man ist ja schon fokussiert und konzentriert, sage ich mal. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich ein eigener Heimsieg gegen die bereits abgestiegenen Rostocker. Da passt das 0 zu 1 überhaupt nicht ins Drehbuch. Die Stimmung zur Pause entsprechend frostig. Kurz nach dem Seitenwechsel aber schlägt die Stunde des Marc-André Kruska. Der Ball ging über links. Rositzki auf Koller, der typische Ball, die beiden haben sich ja eh blind verstanden. Ficken nimmt dann den zweiten Ball. Ja, er spielt ihn dann quer, wird noch abgefälscht. Ja, habe aus Instinkt dann einfach geschossen, ihn gut getroffen und äh, ja, ging halt rein. Ich war dann irgendwie, ich habe mich dann gefreut natürlich, bin vor die Südtribüne, habe gejubelt und ähm, ja, guck mich um und keiner jubelt halt, weil wir mussten ja gewinnen. Sebastian Kehl, komm kurz, gib mir einen Kuss sogar <lacht> auf den Kopf. Also, ja. Und ähm, ja, weiter ging es dann. Ne? Das war so ein kurzes Erlebnis, aber für mich ein sehr, sehr besonderes. Ne? Kruska hat in seiner Karriere zwei Bundesligatore erzielt. Sein zweites eineinhalb Jahre später per Elfmeter. Kein Vergleich also zu diesem Traumtor. Ja, also es war so Emotion pur, einfach Freude pur, weil ähm, ich war immer BVB-Fan, als kleiner Junge auch schon. Ich bin immer ins Stadion gegangen mit meinem Onkel und äh, das dann da erleben zu dürfen, dort noch ein Tor zu schießen. Also überhaupt da zu spielen war schon was Besonderes und dann noch ein, ein Tor. Ich habe eh wenig Tore in meiner Karriere geschossen. Ähm, ja, es war einfach was sehr, sehr Schönes und äh, was man niemals im Leben mehr vergessen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist er der sechstjüngste Torschütze der Liga-Historie und dennoch längst eine feste Größe beim BVB. Ich glaube, ich hatte sehr früh ein gutes Standing, einfach, weil ich äh, ja, immer mit sehr viel Demut äh, in, an allen Dingen herangegangen bin. Also, wir haben damals als junge Spieler mussten wir halt die Bälle putzen und dann ähm, standen wir halt nackt mit den anderen Spielern unter der Dusche und dann kam der Zeugwart rein, hat die Bälle unter die Dusche geworfen, hat uns eine Bürste und Shampoo hingegeben und wir haben die Bälle geputzt und die Älteren haben sich geduscht daneben und ähm, das war aber damals normal. Also oder zum einen Beispiel noch, ich bin, habe nie meine Schuhe, äh, es gab halt eine Klappe, da konnte man die Schuhe reinwerfen zum Putzen. Ich habe meine Schuhe nie da reingeworfen, bis irgendwann der Zeugwart gesagt hat, so Marc, du kannst die, deine, die Schuhe auch jetzt da reinwerfen. Also, der Teamgedanke war für mich eh immer wichtiger. Also mir persönlich war, war es nie wichtig, selbst irgendwie da äh, zu stehen, sondern immer, dass der Verein oder der, dass der Mannschaft gut ging. Tatsächlich erzielt Jan Koller noch das 2 zu 1. Dortmund gewinnt. Aber auch Leverkusen hat noch gegen Gladbach gewonnen. Der Traum von Europa ist geplatzt. Trotzdem feiern alle Schwarz-Gelben gemeinsam den Saisonabschluss. Bilder, die auch Marc Andres siebenjährigen Sohn Jaro stolz machen. Ja, der weiß schon, dass ich halt Fußball gespielt habe und äh, auch eigentlich ganz hoch. Und ähm, ja, dann freut er sich natürlich, wenn er mich dann manchmal da bei YouTube oder so dann sieht. Ne? Das ist dann für ihn dann auch so, oh, cool, der Papa macht, äh, hat mal ein paar gute Tore gemacht und dann freut er sich natürlich. Ja. Aber auch der Papa, heute Jugendtrainer beim VfL Bochum, wird sich ein Leben lang voller Stolz an dieses Spiel und seinen Sonntagsschuss zurückerinnern. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, weil ja, man träumt davon, man gibt so viel, also man investiert einfach so viel Zeit und so viel Arbeit, auch Ehrgeiz und man lässt viel beiseite liegen, ähm, sag ich mal, um Profi zu werden. Und dann, äh, aber so ein Tor natürlich ist was ganz, ganz Besonderes, wo man ja, schon die Emotionen einfach äh, überkochen lässt, das, das muss man sagen. Ja.